দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এটি নিউজের বিশেষ সাক্ষাৎকারে আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে রয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম কথা বলবো তার সাথে জানব ছাত্র রাজনীতির নানা বিষয় নিয়ে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ এখন বর্তমানে সব থেকে বেশি যে বিষয়টি আলোচনায় গতকাল রাতে একটি সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন উনিশশো নয়ের আঠারো ধারার উপধারা এক অনুযায়ী বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই রকম একটা সময়ে আপনারাও কিন্তু পার করেছেন অনেক চড়াই উত্তরাই পার করেছেন এই মুহূর্তে আসলে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হলো বা সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে আখ্যা দেওয়া হলো আপনি বাংলাদেশের অন্যতম একটি ছাত্র রাজনী ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনার কাছে এই বিষয়টি কি মনে হয় মূলত ছাত্রলীগ বিগত সময়গুলোতে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডগুলো করে আসছেন বিশেষ করে বলতে পারি বিগত পনেরো সাড়ে পনেরো বছর তারা যে অপরাধগুলো করেছে বাংলাদেশে এত বেশি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে তাদের দ্বারা এবং হরতা ধর্ষণ থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গনকে অস্থিতিশীল করা থেকে শুরু করে এটা কারণে মূলত অন্তবর্তীকালীন সরকার একটা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নথিভুক্ত করলেন মূলত তারা এবছরে চব্বিশের যে আন্দোলন এই আন্দোলনে পুরো ছাত্র সমাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তারা এবং আমরা যদি স্পষ্ট করি তাহলে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে শুরু করে অসংখ্য অপরাধের সাথে তারা সম্পৃক্ত ছিল এবং ফ্যাসিস্ট হাসিনা এবং তার রিজিমের বড় শক্তি হিসেবে তারা এবছরে গণহত্যাকারী ভূমিকায় ছিল এবং যারা গণহত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত আওয়ামী লীগ এবং তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন তাদের তারা সহযোগিতা করে আসছে এবং তারা সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে কাজেই এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে মূলত তাদেরকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সুস্পষ্ট অপরাধ তাদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে যার প্রমাণগুলা মিডিয়া অঙ্গনে এবং সোশ্যাল মিডিয়া বা মানুষের দেখা আর কি দিবালোকের সত্য কাজেই যারা স্পষ্টভাবেই গণহত্যাকারী এবং জন নিরাপত্তার ইস্যুতে তারা হুমকি স্বরূপ কাজেই এই সকল দিক বিবেচনায় করেই আমার কাছে মনে হয়েছে যে তাদেরকে নিশ্চিত করা হয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একটি গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে ছাত্রলীগ মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের অবদান আছে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে তাদের বিশেষ অবদান রয়েছে এরকম একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটি নানা কারণে বিতর্কিত হয়েছে এটিকে কি আসলে রাজনৈতিক কারণ বলবেন নাকি আসলে ছাত্র সংগঠনগুলোকে মূল যে রাজনৈতিক দলগুলো তারা অতিমাত্রায় ব্যবহার করার কারণেই আসলে ছাত্রলীগের এরকম একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে এখানে মূলত ছাত্রলীগের একাত্তর বান্ন ইস্যুতে তাদের যে ইতিহাসগুলো আমরা দেখে আসছি এখানে শুধু ছাত্রলীগের ইতিহাস নাই বরং এই সময়ে আমরা যদি চব্বিশের কথা বলি চব্বিশের আন্দোলনে কোনো এক কোনো ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা নেই ছাত্রদের ভূমিকা আছে ঠিক বাউন্ন একাত্তরেও ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল হয়তো ছাত্রলীগ এখানে তাদের অংশগ্রহণটা বেশি ছিল বা থাকতে পারে বেশি এখানে ছাত্রলীগের এই অতিমাত্রায় সং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পিছনে আমি দুইটা কারণ মনে করি একটি কারণ হলো যে আদর্শিক যে জায়গাটা ছাত্রলীগের যে আদর্শ চর্চা যে জায়গাটা এটা সুস্পষ্ট না আদর্শ শুধু আদর্শ কখনো সন্ত্রাসী করে না আদর্শ কখনো মানুষদেরকে হত্যা ধর্ষণ এটাতে পরিচিত করে না বা শেখায় না দ্বিতীয় হলো যে জাতীয় রাজনীতি যারা করেন বা জাতীয় রাজনীতি যারা রোল প্লে করে বিশেষ করে তারা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে লেজুর ব্যক্তির এই জায়গায় তারা অতি মাত্রায় আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য বেশি ভূমিকা পালন করতেন যার কারণে মূলত আজকে তাদেরকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে এখন এসে তাদেরকে কি রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে মূলত এই মুহূর্তে এসে আমি যেটা মনে করি যে অন্তবর্তীকালীন সরকার যেটা আছে এটা কোনো দলকে রাজনীতি করার কারণে নিষিদ্ধ করা বরং অপরাধ করার কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর যে অপরাধগুলো মানবতা বিপক্ষে যারা অবস্থান নিয়েছে গণহত্যাকারী যারা সংগঠিত করেছে এবং গণহত্যাকারীদের সহযোগী তারা ছিল ফ্যাসিবাদের সহযোগী এই সকল অপরাধের কারণে মূলত তাদেরকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
ছাত্রলিক যদি নিষিদ্ধ অবস্থাতেই থাকে বা ছাত্রলিক যদি তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে সেক্ষেত্রে আসলে ছাত্র রাজনীতিতে কতটুকু প্রভাব পড়তে পারে বলে আপনার কাছে মনে হয় প্রথম হলো যে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে ছাত্র অঙ্গনে বা ছাত্র সমাজের উপরে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে খুব একটা প্রভাব পড়বে না তার কারণটা হলো যে ছাত্র রাজনীতির যে শুদ্ধ ধারা বা ছাত্র রাজনীতির যে চর্চা জায়গাটা বিগত সময়গুলোতে আমরা দেখি নাই এটা দেখার আমাদের সুযোগ হয় নাই সুযোগ হয় না এই কারণে যে তারা ছাত্র রাজনীতির চাইতে ছাত্র রাজনীতির এই অঙ্গনটাকে কুলুষিত করেছে সন্তাস মাদক ধর্ষণ শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের অধিকারের বিপক্ষে বরং তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা কাজ করেছে তাই যারা হলো যে ছাত্র রাজনীতির এই অঙ্গনে একটা দুর্বৃত্তায়নের অবস্থা সৃষ্টি করেছে তাদের অনুপস্থিতিতে ছাত্র রাজনীতির খুব একটা সমস্যা হবে এটা আমি মনে করি না তবে এখন যারা ছাত্র রাজনীতিতে আছেন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের এই ছাত্র লীগ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং শুদ্ধ সুষ্ঠু ছাত্র বান্ধব রাজনীতি চর্চা করা উচিত আর এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে ছাত্র রাজনীতির কোনো ক্রাইসিস পরিলক্ষিত হয় গত পনেরো বছর আওয়ামী লীগ ইসলামী ছাত্র শিবিরকে একটি রক কাটা সংগঠন হিসাবে আখ্যায়িত করবার চেষ্টা করেছে আপনারা কখনো প্রকাশ্যে কোনো প্রোগ্রাম করতে পারেননি এক প্রকার নিষিদ্ধ সংগঠনের মতো করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছে দেশের মানুষ মনে করত যে ছাত্র শিবির মনে হয় সত্যি খুব খারাপ কিন্তু আজকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে ছাত্র লীগ স্থান পেয়েছে বা ছাত্র লীগ নিষিদ্ধ হলো তো আসলে কি এখন আপনারা দেশের মানুষকে বলতে চান যে আসলে আমরা এরকমটা ছিলাম না আমাদেরকে আসলে এতদিন ধরে রাজনৈতিক কারণে হোক বা যে কোনো কারণে হোক আমাদেরকে আসলে এইভাবে রাখা হয়েছে প্রথম হলো যে ছাত্র শিবির সাতাত্তর সালে প্রতিষ্ঠা পথে তিনি এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সরকার ব্যবস্থা এসেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যারা পরিচালনা করেছে প্রত্যেকে ছাত্র শিবির উপরে কম বেশি নির্যাতন করেছে ইতিহাস এটাই বলে আর ছাত্র শিবিরকে যে রক কাটা বা সন্ত্রাসী সংগঠন বলা হয় এর পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ দেয়া সম্ভব হয়নি এবং আমি এটা বিশ্বাস করি ছাত্র শিবির কেন্দ্র সভাপতি হিসেবে সম্ভব হবে না এটা সম্ভব হতে পারে যে মিডিয়াতে আলোচনা আসছে কিন্তু আলোচনার পরে এই রক কাটা ইস্যুতে ছাত্র শিবির দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এটার এক মানে খুবই সামান্যতম কোনো প্রমাণ আমার মনে হয় যে কেউ দিতে পারে হয়তো অনলাইন বা বিভিন্ন মিডিয়াতে এই ধরনের আলোচনা আসছে এটা আমি মনে করি যে কিছু মিডিয়া সবাই না যারা দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য বা একটা আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বা কিছু ফ্যাসিস্ট বা দেশের যারা ফ্যাসিবাদের যারা প্রমোটকারী যারা ফ্যাসিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের সমর্থনে যে সকল মিডিয়াগুলো কাজ করছে তারা মূলত এই ধরনের ছাত্র শিবিরকে নিয়ে অপবাস চালিয়ে আসছে এবং আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি যে পত্রিকার হেডিংটা হচ্ছে একরকম ভিতরের খবরগুলো হচ্ছে আরেক রকম তাই যে এই যে দ্বিমুখী আচরণের মধ্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বিগত সময়গুলোতে ইসলামী ছাত্র শিবির এই ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আসছে আমাদের পনেরো সাড়ে পনেরো বছর আওয়ামী দুঃশাসনে আমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে চব্বিশের আন্দোলনে পরে ছাত্র সমাজ ছাত্র শিবিরকে আগের যে কোনো সময় চাইতে বেশি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে এবং ছাত্র শিবির যে তার একটি আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন এটা ছাত্র সমাজ জেনে গেছে তাই আমরা যদি আরও সুযোগ পাই এই অবস্থা যদি বিদ্যমান থাকে আমরা আশা করি আমাদের ব্যাপারে যে অপপ্রচার আছে এবং আমাদেরকে নিয়ে যে বিভিন্ন সময় ষড়যন্ত্র করা হয়েছে তার সঠিক জবাব ইসলামী ছাত্র শিবির দেবে এবং ছাত্র জনতা বা এদেশের মানুষ সেটা সত্যটা জানবে তবে মিডিয়াকে সত্য প্রকাশের ভূমিকা রাখা উচিত বলে আমি বিষয় মনে করি যে মিডিয়ার অঙ্গনটাকে সবসময় যে কোনো ইস্যুতে সত্য প্রকাশ করলেই আমি মনে করি যে সকল দল বা সকল ব্যক্তির জন্যই বা সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা উপকার হবে এবং এখন এসে যদি বলি যে সত্য প্রকাশ যদি আওয়ামী লীগের পক্ষে হয় তাহলে আওয়ামী লীগ হলো সবচেয়ে বেশি যে অপরাধী সংগঠন এটাও সাব্যস্ত হবে কাজে আমরা এটাই চাই যে ছাত্র শিবিরের পক্ষে সত্য প্রকাশ হবে তাহলে ছাত্র শিবির আমি বিশ্বাস করি যে আপনাদের 
অনেক বড় একটা ভূমিকা ছিল যদিও অবশ্যই পুরো কৃতিত্ব ছাত্র জনতার তারপরও আপনাদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে অনেকে মনে করছে তো এই বিষয়টাকে আসলে আপনারা কিভাবে দেখেন আমরা চব্বিশের আন্দোলন এদেশের মানুষের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বা ফ্যাসিবাদ মুক্ত এ ধরনের কথা আমরা বলে আসছি নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদ মুক্ত হয়েছে এই আন্দোলনটা ছিল ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ছাত্র এবং জনতার মাধ্যমে সফল হয় একটা আন্দোলন এই আন্দোলন থেকে সকলেই সুফল পাচ্ছে এবং পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি ছাত্র শিবির তার সামর্থ্য এবং তার সুযোগের আলোকে ছাত্র শিবির এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে ছাত্র শিবির এই আন্দোলন নিজেদের একক কোনো ক্যাডিট নিতে চায় না এবং ছাত্র শিবির এটাও স্পষ্ট করতে চাই যে এই আন্দোলন কোনো একক কোনো দলের ছিল না সকল ছাত্র জনতার এবং সকল ধর্মের মানুষের সকল শ্রেণীর সকল পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছিল আমরা দেখেছি আন্দোলনে মাতার ছোট বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে আন্দোলনের মিছিল এসেছে কাজেই মা একজন মা আসলে সে আসলে ছাত্র না হতে পারে তার সন্তানটা তো নিঃসন্দেহে ছাত্র না কাজেই সকল মানুষের অংশগ্রহণ ছিল কাজে আমরা এটাকে সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটা আন্দোলন বলি এবং এই আন্দোলনে জাতি সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়েছে ছাত্র শিবিরের এক কোনো ফিলিং নাই ছাত্র শিবির এই আন্দোলনে সমর্থন পূর্ণাঙ্গ ছিল এবং ছাত্র শিবির তার জনশক্তিরা এই আন্দোলনে সক্রিয় এবং সহস্পতভাবে অংশগ্রহণ করেছে আন্দোলনের সময় আপনাকে খুব একটা দেখা যায়নি হয়তো মানুষ চিনত না আর কি কিন্তু পুরো বিষয়টা আসলে কিভাবে মেনটেন করতেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে সব কিছু এড়িয়ে কিভাবে সেফ থাকলেন আন্দোলনের আগে বা আন্দোলনে আমার আমাদেরকে বা দায়িত্বশীল শ্রেণীকে দেখা যায় নাই আমাদের জনশক্তিরা সবাই ছিল দায়িত্বশীলেরাও ছিল হয়তো সবাই মিডিয়াতে এভাবে পরিচিত না হওয়ার কারণে তাদেরকে সেভাবে শিবিরে দায়িত্বশীল হিসেবে পরিচয় করে দেওয়া যায়নি এটা আর কি দ্বিতীয়ত হলো যে নিরাপত্তা ইস্যুটা ছাত্র শিবিরের মাথায় ছিল ছাত্র শিবির নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন শৃঙ্খলা ছাত্র শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ একটা পাঠ সেক্ষেত্রে ছাত্র শিবিরের জনশক্তিরা এবং দায়িত্বশীলেরা তার দায়িত্বশীলের নিরাপত্তার ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন বলে আমি মনে করি তবে আমাদের দায়িত্বশীল আমি থেকে শুরু করে সকল দায়িত্বশীলই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল মিডিয়াতে ফোকাসটা আমরা দেই নেই যার কারণে হয়তো ওই সময় মিডিয়াতে আসে না আর ছাত্র শিবিরের কেন্দ্র সভাপতি বা সেক্রেটারি জেনারেল হয় বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলরা আমরা চব্বিশের আগের বিভিন্ন সময়েও আমরা মিডিয়াতে কথা বলেছি হয়তো মিডিয়া আমাদেরকে সেভাবে প্রচার করে নাই যেমন চব্বিশের আন্দোলন সফল হওয়ার আগেও কোটা ইস্যুতে নিয়ে আমরা মিডিয়াতে কথা বলেছি এবং ধারাবাহিকভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের কার্যক্রমের বিষয়গুলো রেগুলারই প্রকাশ হয়ে থাকতো কাজেই ছাত্র শিবিরের দায়িত্বশীলদেরকে মূল যারা দায়িত্ব পালন করে তারা অপরিচিত এটা আমার কাছে মনে হয় যে সত্য না তবে মিডিয়াতে বিভিন্ন চাপের কারণে তাদেরকে আমাদেরকে সেই সুযোগটা দেওয়া হয় না যেটা এখন আমরা ফ্যাসিবাদ মুক্ত হওয়ার কারণে আমরা সেই সুযোগটা পাচ্ছি এটা আর কি আর নিরাপত্তা আমি মনে করি যে আল্লাহই আমাদেরকে হেফাজত করেছেন এটা ছাড়া আমাদের আর খুব নিরাপত্তার ব্যাপারে বড় কোনো কথা নাই যে এই কঠিন আন্দোলনে অনেক দায়িত্বশীল গ্রেপ্তার হলেও আমরা আল্লাহর প্রতি তাকুল রেখেই নিজেদের চলাচলকে সব সময় একদিনের জন্য ছাত্র শিবিরের একজন জনশক্তিও বসেছিল না বা রোমের ভিতরে নিজেদেরকে নিরাপত্তার জন্য আলাদাভাবে রাখে না কাজে আমরা আল্লাহর প্রতি তাপুর করে মাটি ছিলাম আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেছেন আমি শুনেছি যে এই জুলাই আন্দোলনের সময়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আপনার বাসা খুঁজবার জন্য আপনাদের অনেক নেতা কর্মীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কিন্তু আপনার বাসাই খুঁজে পাচ্ছে না তারা আবার পেলেও আপনাকে খুঁজে পাচ্ছিল না এরকম একটা অবস্থায় আপনার পরিবারের যারা রয়েছেন তাদের উপর দিয়ে আসলে কি ঝড় গেছে পরিবারের ব্যাপারে যদি বলি খুব সংক্ষিপ্ত এক কথাই বলতে পারি যে পরিবারের আন্দোলনের সময় পরিবারের সদস্য যারা ছিল আমার ফ্যামিলিতে আব্বা আম্মা ভাই সবাই আছেন তারা সবাই বাড়িতে ছিল 
সচেতন থাকতেন প্রশাসনের নগ্ন কোনো হস্তক্ষেপ বা আওয়ামী ফেসবাদদের কোনো হস্তক্ষেপ পরিবারের সদস্যের প্রতি আসে কিনা এই জন্য তারা সচেতন থাকতেন এটাই আর কি আর আমি মনে করি যে ছাত্র শিবিরের কেন্দ্র সভাপতি পরিবারের সদস্যরা এমন কেউ না যে যাদেরকে মানে নির্যাতন করার মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনটা শেষ করা যেত বরং ছাত্র শিবিরের কেন্দ্র সভাপতি বা প্রথম সারির সকল দায়িত্বশীলও যদি গ্রেপ্তার হতো ছাত্র শিবিরের জনশক্তিরা এই আন্দোলনে মারে থাকতেন কাজে সেই এটা হলো ছাত্র শিবির ছাত্র শিবির সংগঠনের স্ট্র্যাটেজি কাজে পরিবার বাসায় থেকে গেছেন পরিবারের সদস্যরা সচেতন থেকে গেছেন প্রশাসনের নগ্ন হস্তক্ষেপ যেন পরিবারের সদস্য না আসে আপনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন একটি কমিটি সামনে আসে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি সেক্রেটারির নাম যখন প্রকাশ আসে তখন নানাভাবেই আসলে আলোচনা হচ্ছিল যে হঠাৎ করে কোয়ালিটি সম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের সিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ সিএসআরএম কমিটেড ফর বেটার স্টিল তাদের তারা কেন সামনে এলো আর এবং এরপরই আসলে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন সূত্র থেকে যে এবারের যে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের যে সমন্বয়কটা ছিলেন তাদের বেশিরভাগই আপনাদের ছাত্র শিবিরের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন তো আসলে কি আপনাদের রাজনীতির কৌশল হিসাবে আপনাদের এই নেতাদেরকে একটু আলাদা করে রেখেছিলেন বা গোপনে রেখেছিলেন নাকি এই যে নানা রকমের নির্যাতন আপনাদের উপরে গিয়েছে গত পনেরো বছরে সেই সব কারণেই আসলে আপনারা একটা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন প্রথম হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলদের প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে ছাত্র শিবিরের ছাত্র অঙ্গনের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি মানে আকাঙ্ক্ষার ছাত্র শিবির ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে সংগঠন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র শিবির কাজ করেন এবং দায়িত্বশীলের যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নেতৃত্ব দেন এটার ইতিবাচক একটা দিক ছাত্র সমাজের কাছে পৌঁছেছেন বা একটা মেসেজ দিয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি আর আমাদের দায়িত্বশীলেরা বা যারা সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন কথা আসছে সমন্বয়কের সংখ্যা বা ইত্যাদি সম্পর্কে আমার খুব বেশি ধারণা নেই যে কতজন সমন্বয় ছাত্র শিবিরের আছে বা অন্যান্য সমন্বয় কতজন আছে তবে আমরা দুইটা বিষয়েই আপনি যে কথাটি বলেছেন দুইটাই এটা হলো যে ছাত্র শিবির বিগত সময়গুলোতে যেভাবে জুলুম এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং ছাত্রদেরকে ধরলে নির্যাতন করলে নির্যাতন করার পরে ছাত্র শিবির আখ্যা দিলে তাদের ব্যাপারে কোনো প্রশাসন স্টেপ গ্রহণ করতো না কোনো পদক্ষেপ নেয় নাই এবং ভয়াবহ দৃশ্য আমরা দেখে এসেছি বুয়েটের আপনার ফাহাদ হত্যা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে একজন হিন্দু বিশ্বজিৎকে হত্যা তাদেরকেও কিন্তু শিবির আখ্যা দেওয়ার মধ্য দিয়ে অন্যদিকে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কাজেই এরকম একটা পরিস্থিতিতে ছাত্র শিবির নিঃসন্দেহে তার জনশক্তিরা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারটাকে বিশেষ খেয়াল রেখেছেন এর মানে আবার এটাও নয় যে ছাত্র শিবির তাদের কাজটাকে বন্ধ রেখেছিল ছাত্র শিবির একদিনের জন্য আমরা বলেছি কাজ বন্ধ রাখে নাই ছাত্র শিবির আমাদেরকে ছাত্র শিবির কার্যক্রম মিডিয়াতে প্রকাশ করার জন্য মিডিয়া আমাদেরকে সেই স্পেস দেয় নাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমরা আমাদের রাজনৈতিক পলিসির কারণেও আমরা আমাদের দায়িত্বশীলদেরকে পরিচিত করি নাই আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দায়িত্বশীলদেরকে পরিচিত করেছি এবং তার পরিচিত কিন্তু মিডিয়াই আমাদের জনশক্তি বা দায়িত্বশীলদের কার্যক্রম বা আমাদের কার্যক্রম শিবিরের কার্যক্রমকে ঢালাওভাবে প্রচার করতে দেয়া হয় নাই যার কারণে আমাদের দায়িত্বশীলদেরকে অনেকেই ভেবেছে যে তারা গোপন অনেকেই ভেবেছে যে তারা হলো যে ভিন্ন পলিসি অবলম্বন করে চলে আসছে মূলত আমরা একদিনের জন্য কাজ বন্ধ করি নাই আমাদের মিডিয়া অঙ্গনে হস্তক্ষেপের কারণে আমাদেরকে হয়তো সেভাবে পাওয়া যায় নাই বা আমাদেরকে আমাদের জনশক্তিদেরকে সেভাবে পরিচিত হতে দেখা যায় নাই এটা আর কি আপনারা ছাত্র শিবির যদি ক্ষমতায় আসে মানে জামায়াত যদি ক্ষমতায় আসে বা ছাত্র শিবির যদি উন্মুক্তভাবে রাজনীতি করে তাহলে নারীরা ঠিকভাবে চলতে পারবে না তাদের হিজাব করে চলতে হবে কিংবা তারা ছাত্র শিবির দ্বারা নানা রকমভাবে হ্যারাসমেন্টের শিকার হবে এরকমটা আসলে আমরা বিগত দিনে শুনে আসছি 
কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা এরকমটা আপনাদের কাছ থেকে দেখিনি তো আসলে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করবেন কিনা যে ছাত্র শিবির আসলে নারীদেরকে সম্মান করতে জানে এবং ছাত্র শিবির নারীদের অধিকারের জন্য এই কাজগুলো করবে প্রথম হল যে ছাত্র শিবির ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির ক্ষমতায় যাবে না হ্যাঁ জামাতে ক্ষমতায় যাবে না জামাত ইসলামী যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যায় সেক্ষেত্রে জামাতের নিজস্ব পলিসি বা স্ট্র্যাটেজি আছে যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এক্ষেত্রে জামাত ইসলামী নারীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে কি না এক্ষেত্রে আমি এতটুকু বলতে পারি যে জামাত ইসলামী সংগঠন হিসেবে নারীদের উপরে হস্তক্ষেপ করবে না কারণ এটা করার কোনো কোনো সংগঠনের রাইটস নাই রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা করা হবে কিনা যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার পরে রাষ্ট্র ওই সময় কী পলিসি গ্রহণ করবে রাষ্ট্রর পলিসিগুলা রাষ্ট্রের ক্ষমতায় গেলে তখন সেই পলিসি নির্ধারিত হবে যে নারীরা হিজাব করতে বাধ্য করা হবে কিনা এরকম তা আমি এতটুকু বলতে পারি যে ছাত্র শিবির বা জামাত ইসলামী সকল মতকে রিসপেক্ট করে তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবে কোনো দল মানে এককভাবে কোনো দল তাদের মতকে চাপিয়ে দিতে পারবে না রাষ্ট্র যদি এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটা রাষ্ট্রের দায় থাকবে এক্ষেত্রে জামাত ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে ওই সময়কার পলিসি কী হবে তখন সেটা নির্ধারিত হবে এটা আর কি আপনারা যখন এই আওয়ামী লীগের সময়ে ছাত্র শিবির পরিচয় দিত অনেকে ভয় পেতেন বা ক্যাম্পাসে আপনারা ঠিকভাবে ছাত্রলীগ ব্যতীত অন্য কোনো ছাত্র সংগঠনই ক্যাম্পাসে ঠিকভাবে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারত না তো আসলে এখন তো মুক্ত একটা অবস্থা সেক্ষেত্রে আপনারা এখন ক্যাম্পাসে যাচ্ছেন বা অন্য অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো আছে ছাত্রলীগের কি আসলে এই যে তাদের যে জুলাই আন্দোলনের যে ভূমিকা বা গত পনেরো বছরের ভূমিকা সেই জায়গা থেকে বিচারের আওতায় এনে বা তাদের তাদের আবার স্বচ্ছভাবে ফিরে আসার সুযোগ দেখছেন কতটুকু ছাত্রলীগের অপরাধ এবং নিষিদ্ধ হওয়াটা নতুন একটা মাত্রা ছাত্রলীগের রাজনীতিতে বিচার হওয়া বিচারের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছ হয়ে আসার ব্যাপারে কোনো ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিল্প অন্য কোনো ছাত্র সংগঠন তাদের ফিরে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমার কাছে মনে হয় যে সেই দায়িত্বটা নিতে পারবে না এই দায়িত্ব নিতে হবে পুরো ছাত্র সমাজকে বা পুরো জাতকে এদেশের ছাত্র জনতা যদি ফিল করে যে ছাত্রলীগের অপরাধ ছাত্রলীগের বিচার এবং স্বচ্ছ হয়ে আসার পরে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া উচিত এদেশের ছাত্র জনতা যদি ফিল করে কারণ ছাত্রদের সংগঠন তো ছাত্রদের নিয়ে ছাত্র জনতা নিয়ে কারণ ছাত্র জনতা যদি ফিল না করে তাহলে আমার মনে হয় যে এখানে ছাত্রলীগের রাজনীতি করার সেই সুযোগটা থাকবে না ছাত্ররা যদি ফিল করে যে না সেই সুযোগটা আছে তাহলে সেটা হয়তো ভিন্ন চিন্তা আসতে পারে তবে আমার কাছে মনে হয় না যে আপাতত বা এই শর্ট টাইমের ভিতরে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটবে কারণ যে ধরনের ঘটনাগুলো আমাদের সামনে ঘটে গেল চব্বিশের আন্দোলন এবং আন্দোলনের আগে প্রত্যেকটা ক্যাম্পাসে শুধুমাত্র একটাই ছাত্র সংগঠন কাজ করত বা একটা ছাত্র সংগঠনই পুরো ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করত ছাত্রদের অধিকারকে উপেক্ষিত রেখে সেটা হলো ছাত্রলীগ কাজেই ছাত্রলীগ এরকম ছাত্রদের পুরো জুলাইয়ের আগে এবং পরে পুরো টাইমটাই ছাত্রদের বিপক্ষে অবস্থান করে বিগত সাড়ে পনেরোটি বছর গেছে এ প্রজন্ম ছাত্রলীগের কোনো ভালো রাজনীতি বা ছাত্রদের অধিকারের পক্ষের রাজনীতি দেখে নাই ছাত্রলীগের কাছ থেকে কাজেই প্রত্যাশার জায়গাটা ছাত্রদের কাছে হতে হবে যে ছাত্ররা আসলে তাদেরকে চাই কি না ছাত্ররা যদি চাই তাহলে এখানে কারো কোনো কথা থাকবে না তারা আসতে পারে বাংলাদেশের অন্যতম একটি বড় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ তাদের আজকের পরিণতি এটা দেখে আসলে আপনারা যারা ছাত্র রাজনীতি করেন বা এখন যারা অন্যান্য যারা ছাত্র সংগঠনগুলো হয়েছে বা আছে তাদের আসলে শিক্ষা নেয়ার কিছু আছে কি না আপনার কাছে কি মনে হয় যে স্বৈরাচারী হলে কি হয় এই ইতিহাস থেকে আমরা শিখি কি না প্রথম হল যে ছাত্রলীগের এই নিষিদ্ধকরণ এবং ছাত্রলীগ 
দেশ থেকে আমি বলতে পারি যে তারা বিতাড়িত এই একটা অপরাজনীতি বা রাজনীতিকে অপরাজনীতিকরণের যে ধারা তারা চালু করেছিল এ এখান থেকে সকল দলের শুধু ছাত্র অঙ্গন না সকল দলেরই এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার বিষয় আছে কারণ জাতি বা এই প্রজন্ম সচেতন তাদেরকে আমি মনে করি যে এখন তাদের অধিকার হস্তক্ষেপ সকল ধরনের অধিকার শিক্ষা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে শুরু করে সকল অধিকারে হস্তক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে দমন নিপীড়নের মাঝে রাখা দেখে ছাত্র রাজনীতি করা এটা আর কখনোই সম্ভব হবে না বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এটাই মেসেজ দেয়া হচ্ছে আর ছাত্রলীগদের নিষিদ্ধ হলো তার আগে এই কথাটা বলি নিষিদ্ধ হওয়াটাও কাইন্ড অফ ছাত্রদের দাবির বা এদেশের জনতার দাবির একটা প্রতিফলন ঘটল কাজে এখান থেকে অবশ্যই শিক্ষার বিভাগ আছে আমরা যদি ছাত্রলীগ যে যে কারণগুলার তে নিষিদ্ধ হলো সেখান থেকে নিষি আমরা ছাত্র সংগঠনের যারা দায়িত্বশীল আছি আমরা যদি গ্রহণ না করি যত বড় দান অভিযোগ আসুক না কেন এই ছাত্র জনতা তাদেরকে নেবে না ছাত্র জনতা তাদেরকে সুরে ফেলে দেবে যেটা হলো যে দানবীয় রূপ নিয়েছিল ছাত্রলী তাদেরকে যেভাবে সুরে ফেলা হয়েছে হয়তো ইচ্ছে কারো ভয়াবহ রূপে তাদেরকে সুরে ফেলা হতে পারে কাজেই সকল ছাত্র সংগঠন এবং সকল রাজনীতিবিদ সকল রাজনৈতিক সংগঠনকেই ছাত্রলীগের কাছ থেকে ছাত্রলীগের এই পরিণতির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং করা উচিত বলে আমি মনে করি এবং এটার মধ্য দিয়েই আমি মনে করি যে নতুন আর একটা আদর্শিক ধারার সৃষ্টি হবে যে এখানে আদর্শ শুদ্ধ সুস্থ এবং ছাত্রদের পক্ষের যে রাজনীতি ছাত্র বান্ধব রাজনীতি এই ধারাটা চালু হবে বলে বিশ্বাস করি আর যদি শিক্ষা কেন্দ্রকে না নেওয়া হয় তাহলে ছাত্ররা বঞ্চিত হবে আবার নতুন আন্দোলন হবে এই যারা দানবীয় রূপ নিয়ে আসবে এটা আবার লাঞ্ছিত হবে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করা আছে ছাত্রলীগের এই পরিণতির কাছ থেকে আমরা মাঝখানে একটু শুনেছিলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বেশ কিছু ক্যাম্পাসে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির নিষেধের একটা কথা শুনেছিলাম আসলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতির নিষিদ্ধের এই বিষয়টিকে আপনারা কি করে দেখেন বা কিভাবে দেখেন ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য যখন নিষিদ্ধের আলোচনা আসছে ছাত্র শিবির স্পষ্ট করেছে যে আমরা ছাত্র রাজনীতির নিষিদ্ধ নয় বরং ছাত্র রাজনীতির সংস্কারের কথা বলে আসছি এবং যৌক্তিক সংস্কার হতে হবে সেটা এবং যার মাধ্যমে ছাত্ররা উপকৃত হবে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে ছাত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করবে ছাত্রদের অধিকারের পক্ষে রাজনীতি করবে এরকম একটা সংস্কারের কথা আমরা বলে আসছি আর এর ধারাবাহিকতায় হতে পারে যে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই সংস্কারের দ্বার খুলে দেওয়া এবং ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি আদালের পক্ষে কার্যক্রম শুরু করার মধ্য দিয়ে ছাত্র রাজনীতির সংস্কার করা এবং মেধা যোগ্যতা এবং মেধার ভিত্তিতেই ছাত্ররা হলগুলাতে থাকার সুযোগ পাবে এবং তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে তারা তাদের যে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত সিট থেকে শুরু করে সার্বিক ফ্যাসিলিটিস তারা ক্যাম্পাসগুলা থেকে পাবে এরকম ধারা রাজনীতি যদি চালু না হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এই ছাত্র সমাজ মানবে না এবং মানছে না আর ছাত্র রাজনীতি যদি নিষিদ্ধ হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে জাতি বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে কারণ ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে যারা বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন দিচ্ছে এবং আগামী দিনে যারা দিবে তারা ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা কাজে ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা লিডারশিপ জাতিকে পথ দেখাতে পারবে যদি সেই লিডারশিপের ভিতরে আদর্শি এবং ছাত্রদের পক্ষে বা মানবতার পক্ষে যদি সেই লিডারশিপে থাকে তাহলে কাজে যদি আমরা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ দেখি ক্যাম্পাসগুলোতে তাহলে জাতির যে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যে মানে জাতিকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের একটা চরম ক্রাইসিস থাকবে বলে আমার কাছে মনে হয় এর জন্য ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের চাইতে ছাত্র রাজনীতি আরও সুন্দর সকলের হতে পারে সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিবেটের মাধ্যমে আলোচনার সাপেক্ষে সুন্দর সংস্কার হোক এবং ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের ছাত্র বান্ধব হয়ে গড়ে উঠুক এবং জাতির দক্ষযোগ্য নেতৃত্ব আসুক যারা জাতিকে পথ দেখাবে 
আমরা আলোচনার একদম শেষে চলে এসেছি আমরা শেষের একটি প্রশ্ন দিয়ে আজকের আলোচনাটি একটু শেষ করব সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন যেহেতু ছাত্রলী নেই সেক্ষেত্রে এখন ছাত্র শিবির এবং অন্য একটি ছাত্র সংগঠন ছাত্র দল এই দুটি বড় ছাত্র সংগঠন এছাড়াও কিন্তু আরও অনেক বাম ছাত্র সংগঠন আছে বা আরও অনেক ছোট ছোট ছাত্র সংগঠন আছে আপনাদের তোপের মুখে কি আসলে তারা ক্যাম্পাসগুলোতে টিকতে পারবে নাকি আপনাদেরও কর্তৃত্ববাদী যে একটা অবস্থা সেই অবস্থাগুলো বিরাজ করবার চেষ্টা করবেন প্রথম হলো আমরা কর্তৃত্ববাদী বা তোপ এই শব্দ বা জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী না যে কর্তৃত্ববাদী হয়ে গড়ে ওঠা বা মানে নিয়ন্ত্রণবাদী হয়ে গড়ে ওঠা এটা আমরা বিশ্বাসী না ছাত্র শিবির বিগত সময়গুলোতে একই কথা বলে আসছে সকল ছাত্র সংগঠনই তারা তাদের ছাত্র সংগঠনের আদর্শিক সৌন্দর্য নিয়ে আসুক যারা যত বেশি সৌন্দর্য নিয়ে আসবে তাদেরকে ছাত্ররা গ্রহণ করবে আমরা এটা চাই ছাত্র শিবির যদি এই জায়গায় ভালো করে ছাত্র তাদেরকে গ্রহণ করবে ছাত্র দল যদি এই জায়গায় ভালো করে তাহলে ছাত্ররা তাদেরকে গ্রহণ করবে অন্যরা যারা ইসলামিক দল আছে বাম ঘরানা দল আছে তারা যদি সুন্দর আদর্শ নিয়ে আসতে পারে নিঃসন্দেহে ছাত্ররা গ্রহণ করবে কাজেই যার যার জায়গা থেকে আদর্শিক সৌন্দর্য দিয়ে ছাত্রদেরকে সংগঠনে দিকে নিয়ে আসার দায়িত্ব হলো তাদের কাজেই এখানে কোনো দলকে ছোট হোক বা বড় হোক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে বা কোনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিশেষ জন্ত হয়ে নিজেদেরকে গড়ে উঠে অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের বিশেষ এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার স্বার্থে অন্যদেরকে সুযোগ বা স্পেস দেয়া হবে না এটা হলো যে ছাত্র শিবির কোনো সময় চায় না ছাত্র শিবির চায় সকল ছাত্র সংগঠনই ক্যাম্পাসে আসুক ছাত্র রাজনীতি ক্যাম্পাসে চর্চা হোক এবং এর মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর নেতৃত্ব এবং ছাত্রদের সুন্দর পরিবেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে অধিকার নিশ্চিত হোক এটা ছাত্র শিবির চায়